অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অসুবিধে কি আইফোন হতে হবে কেন সুখে থাকার সংজ্ঞাটা বদলে যাচ্ছে ভালো বেড়েছিলাম পরস্পরকে তাই বিয়ে করেছি তারপর আমাদের প্রেম করার ইচ্ছা হলো আমরা প্রেম করেছি তারপর বাবা মায়ের হওয়ার ইচ্ছা হলো আমরা বাবা মা হয়েছি তারপরে কি তারপরে কি তারপর সিনেমা আর্টিস্টদের মতো থাকবো তাহলে বিয়ে করলাম কেন সিটি সিনেমা এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেইনমেন্ট হয় পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত দারুণ ডিগ্রিধারী এবং দারুণ সফল এরকম মানুষ আমাদের চারপাশে প্রচুর কিন্তু এরকম মানুষ কোথায় বা কজনকে পান বলুন তো আপনি যাদের সঙ্গে কথা বললে তাদের জ্ঞানের আলোয় আপনি আপনার জীবনের সমস্ত জটিল প্রবলেমগুলোকেও খুব সহজে গিট মুক্ত করতে পারেন ঠিক বলে তখন তুমি পুরনো হয়ে যাবে তো নিতাই জ্যাঠা হিসেবে যদি তোমাকে প্রশ্ন করি দাদা এই যে নতুন একটা চরিত্র বাঁচা এবং যে চরিত্রটা আমরা দেখছিলাম এই চরিত্রটা হয়তো আমাদের এখনকার জীবনে খুব কম যে যার কাছে গিয়ে একটু কথা বলা যেতে পারে যার যে হয়তো অনেক বড় বড় জীবনে তুমি বড় গাড়ি কিনবে বড় বাড়ি কিনবে এইটার স্বপ্ন দেখায় না যে মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখায় দিনের শেষে শান্তিতে ঘুমের স্বপ্নটা দেখায় এরকম মানুষগুলো কোথাও কমে যাচ্ছে কেন তার কারণ আমার নিজের মনে হয় যে মানে পরিবেশ পরিস্থিতি কোথাও কি বাজার বা সাময়িক প্রয়োজনীয়তার চাপে পড়ে সংসার ইনস্টিটিউশন সংস্থা স্কুল কলেজ সবাই ভীষণ ওই একটা প্রতিযোগিতায় চলে যাচ্ছে রাদার দেন মানে ভালোভাবে আনন্দ করে থাকার থেকেও পয়সা বা ওই থাকার সুখে থাকার সুখে থাকার সংজ্ঞাটা বদলে যাচ্ছে সুখটা কি ফাইনালি সুখটা কি একটা ভালো গাড়ি গাড়ি নিশ্চয়ই একটা পয়েন্ট আসে যখন মানুষের জীবনে একটা গাড়ি প্রয়োজন হয় কিন্তু সেটা বড় বা ভালো হতে হবে সেটার কি মানে মানে একটা গাড়ি হলেই তো হলো বা একটা ফ্রিজিডের দরকার পড়ে নিশ্চয়ই একটা মানুষের একটা মধ্যবিত্ত মানুষের একটা পয়েন্টের ফ্রিজিডের দরকার পড়ে ঠিক আছে কিন্তু সেটা সবচেয়ে ভালো ফ্রিজিডের হতে হবে কেন বা একটা মানে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অসুবিধে কি আইফোন হতে হবে কেন আমি কি আইফোনটাকে সত্যি সেইভাবে ব্যবহার করছি সারাক্ষণ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সে জিনিসটা নেই মানে অনেক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আইফোনটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মতনই ব্যবহার হচ্ছে বাড়িটাকে হোটেল তৈরি করে ফেলা এটা খানিকটা আমার মনে হয় ওই আর কি সুখের সংজ্ঞাটা যদি বদলে যায় এবং তার জন্য পৃথিবী দায়ী সমাজ দায়ী পরিবেশ দায়ী সব রাজনীতি সব কিছু দায়ী হয়ে গেছে এটার জন্য এটা আলাদা করে কি করে আলাদা করে তো কারোর দোষ বলা যায় না বাবা মা বাবা মার ক্ষেত্রে বাবা মাকে ভাবতে হবে সংসারকে ভাবতে হবে স্বামীকে ভাবতে হবে স্ত্রীকে ভাবতে হবে সবাইকেই ভাবতে হবে যে আমরা কি চেয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি ঠিক আছে আমরা ভালো বেড়েছিলাম পরস্পরকে তাই বিয়ে করেছি তারপর আমাদের প্রেম করার ইচ্ছা হলো আমরা প্রেম করেছি তারপর বাবা মায়ের হওয়ার ইচ্ছা হলো আমরা বাবা মা হয়েছি তারপরে কি তারপরে কি তারপর সিনেমা আর্টিস্টদের মতো থাকবো তাহলে বিয়ে করলাম কেন হ্যাঁ ঘরের দেওয়ালটা এরকম হলো না কেন ওটা ওটা হোটেল একটা হোটেলের মতন বাড়ি এরম যদি মানুষ আরম্ভ করে এবং সেটাই হয়েছে তো সেইটার ওই ওই সুখে থাকার যে সুখটা কি দিনের শেষে নিজের কাছে আমি তো বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমি একটা ভালো অভিনয় করেছি ভালো অভিনয় করেছি অভিনয়টা আমার ভালো হয়েছে দিনের শেষে এইটা বলবো নাকি আমার অভিনয়টা কুচ্ছিত হয়েছে এবং এমন অবাস্তব জিনিসপত্র আমি করেছি কারণ অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে আমাকে আমি কোন আমি জাস্টিফাই যদি আমার জাস্ট যদি জাস্টিফিকেশন দিতে হয় শেষ মধ্যে হ্যাঁ না আমি অনেক টাকা রোজগার করব তাই আমি এটা করেছি আর আর একটা হচ্ছে আমি ভালো কাজ করতে চেয়েছি বলে করেছি এটা নিজের চয়েস সেই চয়েসটা মানুষকে নিতে হবে এখন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে এখানে ব্যক্তিকেই চয়েসটা নিতে হবে 
মানে যদি সে সুখে থাকতে চায় আর যদি সে সুখে থাকতে না চায় তো যা প্রাণ চাই করুক যথেষ্ট নিয়ম কারণ ছিল কিন্তু তোমার ব্যাপারে একটি আর্টিকেল পড়ছিলাম যে তুমি সেখান থেকে কিছু মানে যখন একটা টাইম ছিল যখন তুমি ইউল বি বা ব্যাড বয়েজ এই তোমার আর্জটা তৈরি হয় বা কোন একটা অ্যাংস্ট ব্যাঙ্গার থেকে তো কিন্তু তোমাদের বাড়ি পেল্লা একটা বাড়ি তো বিভিন্ন চরিত্রে তুমি সাবলীল তুমি কয়েকদিন আগে বাসের তেও যাতায়াত করেছো সেটা কোনো দেখানোর জন্য নয় গাড়ি খারাপ হয়েছিল তুমি চলে গেছো এই সাবলীল হয়ে যাওয়াটা যে অঞ্জন দত্ত দারুণ ইংলিশ বলে সে অঞ্জন দত্ত দারুণ ভালো বাংলাও বলে এই জায়গাটা তো তোমার যাপনটা কিরকম ছিল আমি খুবই মুখচোরা ছিলাম আমার জোর করে বাবা মা একটা স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলো বোর্ডিং স্কুলে যেখানে আমায় এগারো বছর থাকতে হয়েছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরে দার্জিলিং সেইখানে আমি আমার টিচার্স আমাকে আস্তে আস্তে খুলে দিয়েছিল এবং তারা একটা জিনিস বলেছিল যে তুমি তুমি যেটা ভালো পারবে সেটাই করো এবং তারা কখনো জোর করেনি আমাকে কোনো কিছুতে মানে আমার ম্যাথামেটিক্সটা উইক বলেছিল মোটামুটিভাবে পাশ করার চেষ্টা করো মোটামুটিভাবে বাংলাটা উইক করেছিল মোটামুটিভাবে পাশ করার চেষ্টা করো মানে তখনই বলেন না বাংলা ইম্প্রুভ করতে হবে মানে ওইটা ছিল না সামা আমি কিছু মানুষ সব টিচার বলছি না আমি কিছু মানুষ পেয়েছি পরবর্তীকালে বড় বয়সে এসেও আমি কিছু মানুষ পেয়েছি যারা আমি যখন প্রথম চাকরি করতে যেখানে গেলাম একটা খবরের কাগজের অফিসে বাধ্য হয়ে সে বলল যে ঠিক ঠিক আছে তুমি তো নাটক করে থিয়েটার করে তোমার কোনো রোজগার হচ্ছে না সে একটা একটা জু সে বলল যে তুমি নাটক করে এলিস তার নাম তুমি নাটক করে রোজগার হচ্ছে না ঠিক আছে তুমি তাহলে লেখো মনে তুমি লিখতে লিখতে পারে মনে হয় লিখে দেখাও আমি লিখে দিলাম বললাম আর তুমি ভালোই তো ইংরেজি লিখছো লেখো সেই লোকটাই আমাকে পাঁচ বছর পরে ডেকে বলল শোনো তুমি নাও অভিনেতা হও এই এই এ কাজটা তোমার কাজ নয় তুমি অভিনে অভিনয় করো মন দিয়ে অভিনয় করো তো আমি না বড় হওয়ার জায়গায় মানে আমি বলছি কলেজেও তারপর চাকরির ক্ষেত্রে বা সিনেমার ক্ষেত্রে আমি চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম ছবি করি মৃণাল সেনের সঙ্গে আমি পেয়েছি কিছু মানুষ যারা আমাকে ঠিক দিকে নিয়ে গেছে আর ঠিক দিকে বলতে আমি যেটা পারি সেই দিকেই ঠেলে দিয়েছে আমি যেটা পারবো না সেটা কখনো ইন্সপায়ার করেনি এবং সেই মানুষগুলো আমার চারপাশে ছিল বলেই আমার ভ্যালিউজগুলো সেরকম তৈরি হয়েছে দ্বিতীয়ত শহরটা এমন একটা শহর ছিল যেখানে আমার সেই আমাকে বাদল সরকার যখন তৈরি করেছিলেন অভিনেতা হিসেবে ট্রেন দিয়ে ট্রেন করেছিলেন অনেক দিন ধরে তখন বাদলবাবু একটা জিনিস বলেন তোমার শহরটাকে বুঝতে হবে তুমি শহরটাকে চেনো শহরের একটা নিজস্ব মানসিকতা আছে এটা নিউ ইয়র্ক নয় নিউ ইয়র্ক থেকে মানুষের অনেক বেশি ডাইনামিক মানুষ হয় কারণ বাড়িগুলো খুব লম্বা লম্বা উপরে থাকে ডাইনামিক কলকাতার লোকেরা তো ডাইনামিক হয় না কিন্তু কলকাতার লোকেরা অনেক বেশি সহনশীল হয় অনেক বেশি শান্ত হয় অনেক গভীর হয় ভেতরে হয় একটু স্লো হয় কিন্তু গভীর হয় শহরকে চেনো সো আমার পরিবেশ আমার শহর আমাকে এমনভাবেই আমার পাড়া সেখানেই আমি থাকি এখন ওই পাল্টাইনি আমাকে না এরম করে দিয়েছে যে জায়গা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে আমি এই কাজটা করব না কারণ এই কাজটা আমার ভালো লাগে পছন্দ করছি না আমার রুচিতে বাদ যে কাজটা আমি করত মানে এটা কিন্তু এই চয়েসটা তৈরি করেছে আমার পরিবেশ আমাকে সেরকমভাবে করে দিয়েছে তোমাকে যারা ব্যক্তিগতভাবে চেনে তাদের একটা আলাদা পারসেপশন আবার এই চেনার কথাটা যেহেতু তুমি বললে সে জায়গা থেকে বলবো অনেকে ভাবে যে অঞ্জন দত্ত বলতেই কতগুলো জিনিস অঞ্জন দত্ত বলতেই আমরা বুঝি দার্জিলিং অঞ্জন দত্ত বলতেই আমরা বুঝি ইংলিশ গান আরেকটু যদি মানে একটু গভীরে যাই তাহলে ভাবলে ড্রিঙ্ক তোমার রুবিস্কি হতে পারে বা অন্য কিছু এই যে জায়গাটা এই ইমেজটা কোন জায়গা থেকে তৈরি হলো বলে তোমার মনে হয় সেটা মানে সেটার জন্য কি কোনো রকম ভাবে এটা ইচ্ছা করে পোট্রে করা হয়েছিল না না আমার মনে হয় যে এটা তৈরি হয়েছে কারণ খানিকটা মিডিয়ার জায়গা থেকে মিডিয়া সেই আমি যে অতিরিক্ত মদ্যপান করি এটা তো আমার চরিত্র অবনি টমনি করেছি কিছু চরিত্র করেছি তো বা টেলিফিল্ম করেছি যেখানে সারা কোনো লোকজন লোকটা মদ খায় তো লোকে যদি সেটা ভাবে আমি চরিত্র আমি তো অবনি নই তো অল্প বেশি মেয়ে দেখলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি আমি তো সেরকম নই কি আবার আমি রোজ সকালবার বাজার করি সেটা কোনো ছবিতে করিনি বলে লোকে বুঝতে পারে না কিন্তু ইন্টেলি মার্কেট আমি রোজ সকালবার বাজার করতে 
এবার এই যে ব্যাপ্তিটা বা এই যে আমি যে অনেক রকম এইটা আমার মনে হয় আমার একটা টিপিক্যাল ধরনের অভিনয় এক নম্বর হয়তো এটাকে সাহায্য করেছে এই দিকে নিয়ে যেতে দু নম্বর দার্জিলিং আমার প্রিয় গানে বারবার এসেছে এতে এসছে তাতে এসছে হয়তো সে কারণেই লোকে গানগুলো এত পপুলার হয়ে গেছে যে সেদিকেই ঠেলে দিয়েছে কিন্তু তো বেলা বসে তো খুব পপুলার সে কারণে তো কেবিনে যায় একটা ছেলে সেই ছেলেটা একটা অঞ্জনদত্ত নয় কেন এবং সেই ছেলের সেই ছেলেটাও কিন্তু কসবার একটা নীল দেওয়ালের ঘরের কথা হ্যাঁ সেই ছেলেটা অঞ্জনদত্ত নয় কেন অনন্দত্ত স্যামসন কেন শুধু মেরিয়ানের প্রেম করে কারণ যে মেরিয়ানের প্রেম করে সে গলা গামছে দিয়ে বিয়ে করেছিল যাই হোক তো আমি হয়তো গলা গামছে দিয়ে বিয়ে করে নিজের পছন্দ মতোই বিয়ে করেছি সেটা অন্য কথা কিন্তু আমি বলছি যে এটা খানিকটা পারসেপশন হয়েছে আর খানিকটা আমি যেহেতু খুব বেশি মিশি না এমনি মিশি না বাড়িতে থাকলেও সারাক্ষণ সব খরচার কথা বলছি না একটু দূরে থাকি বলে সেটা থেকে হয়তো মানুষের একটা ভাবনা ধারণা হয়েছে যে আমি খুব উন্নাসিক আমি বাংলাটা পরে শিখেছি ইংরেজিটা একটু আগে শিখেছি ইংরেজি গান টান গাই হয়তো সেই কারণে মনে হয়েছে যে খুব অ্যাংলিসাইজ নিশ্চয় একটা কারণ আছে অকারণে তো মানুষ করবে না আমার নিশ্চয় একটা কারণ আছে তারা তো আমার গান এত শুনছে এত এত রকম এত রক ধরনের গান আমি গিয়েছি উত্তর কলকাতা নিয়ে সে উত্তর কলকাতা তোমার প্রাণে মনে ভেতরে ঢুকে আছে তারা শুধুই অ্যাংলো গানগুলো শুনছে কেন কিন্তু উত্তর কলকাতার গান তো অজস্র আছে তো এই কারণেই খানিকটা আর আমার বাঁচাটাও একটু হয়তো একটু আমি একটু বেশি একটু অত্যাধুনিকভাবে থাকতে ভালোবাসি বলে হয়তো সেই কারণে মানে আমার মানে ওই মানে আমার বন্ধু বান্ধব কেউ খ্রিস্টান কেউ মুসলমান কেউ এ কেউ তা কেউ জার্মান কেউ অমুক কেউ তমুক হয়তো এই জায়গা থেকে নানান রকম ভাবে মানুষ আমাকে দেখেছে নানান রকম পরিবেশে সেখান থেকে এইগুলো হয়েছে কিন্তু কারণ তার আছে নিশ্চয়ই আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না দোষ না দেওয়া থেকে আরেকখানা জায়গা যে যদি আমরা হামি টু এর ব্যাপারে আসি তাহলে তুমি কোথাও একটা আমাদের সমাজেই দেখনদারি ভাবটাকে দোষ দিচ্ছ সেখানে তোমার যে ডায়লগটা তোমার অত্যন্ত যে সংলাপটি তোমার অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে যে জীবনে বিস্ময় হতে চেয়ে না বাবা বিস্মিত হয়ে যাবে এই যে আমরা এখন প্রত্যেকটা সময় মাঝে মধ্যেই দেখি সোশ্যাল মিডিয়া স্টার কোন একটা গান সেখান থেকে দারুণ ভাইরাল কয়েকদিন তাকে নিয়ে দারুণ একখানা জনপ্রিয়তার শীর্ষে তাকে পৌঁছে দেওয়া তারপর থেকে সে আবার নুমের এটা কত মানে ডেঞ্জারাস মানে সেটা বড়দের ক্ষেত্রে হোক ছোটদের ক্ষেত্রে তো আরো বেশি হ্যাঁ মানে এটা এটা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড মানে এটা মানে সবাই চাইছে সারাক্ষণ চাইছে যে তাৎক্ষণিক কুইকলি কি করে আমি মানে সবাইকে একটা তাক লাগিয়ে দেবো এটা কিন্তু বড়রাও চাইছে ছোটরা তো চাইছে ছোটদের চাওয়ানো হচ্ছে আর বড়রা নিজে থেকে চাইছে বড়রাও চাইছে যে হতেই পারে একটা ছবি আমি যে কলকাতায় বড় হয়েছি দুটো ছবিকে অন্তর থেকে ভালো এসেছে নাম দুটো বলে দিতে পারি কিন্তু এই সেই কলকাতাটা যদি আজকে বলতে চায় যে চারবিক যে ছবিটা চলেছে সেটা অনেক 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 বেশি জনপ্রিয় আছে আর ওই যেটা মোটামুটি চলেছে সেটা কিছু হয়নি বাজে তাহলে তো ভুল বলা হবে এই যে একটা পার্ক স্ট্রিট যেখানে নাইট ক্লাব হচ্ছে রাত্রি ক্যাবেরে হচ্ছে অমুক হচ্ছে তমুক হচ্ছে একই সময় একই তারিখে একই দিনে বরানো করে গুলি চলছে নকশাল বাড়ির ছেলেরা মারামারি করছে এই শহরে আমি বড় হয়েছি যে একটা রাস্তার নাম হচ্ছে বেনিয়া পুকুর লেম আমার বাড়ির রাস্তার নাম পাশের রাস্তার নাম হচ্ছে রিপন স্ট্রিট ইলিয়ট রোড রড অ্যান্ড স্ট্রিট লাউড অ্যান্ড স্ট্রিট ডাক্তার লেন বেনে পুকুর লেন মানে এই এর পাশাপাশি আছি আমরা এই এই অথচ মিলেমিশে পাশাপাশি একসঙ্গে আমরা আছি আমার পাড়ায় ক্রিসমাসও সেলিব্রেট হচ্ছে সাজিয়ে গুজিয়ে এবং তার মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান দৌড়দৌড়ি করছে ঈদ যখন হয় তখন প্রচুর খ্রিস্টানরা লাফালাফি করছে আর সবাই মিলেই একটা দুর্গা পুজো করছে এই এই যে একটা এই মজাটা এই শহরের মজাটা যদি আস্তে 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 হারিয়ে গিয়ে একটা 
একটা ইউনিফর্ম মিটি নিয়ে নেয় একটা মানে একটা খুব তাহলে মুশকিল সেইটা সেটা হবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে সেটা হবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে যেটাকে আমি খুব মনে করি ডেঞ্জারাস যেটা আখেরে ক্ষতি করবে আখেরে ক্ষতি হয়ে যাবে অনেকের মানে আজকে যদি আমরা না মানে আমি বড় হয়েছি একটা রাস্তার নাম শুনে আমার ছেলে বড় হচ্ছে সেই রাস্তাকে অন্য নাম শুনে তার ছেলে বড় হচ্ছে অন্য নাম শুনে সো কি হবে তাহলে মুশকিল তো এটা তো সাইন্টিফিক্যালি এটা তো সম্ভব নয় ক্যালকাটা কলকাতা কলিকাতা এরম কত কত যদি যায় তাহলে তো মানে তার মানে হবে না হিস্ট্রিটা এটাই হবে সো এই হিস্ট্রিটাকে বজায় রাখার দায়িত্ব কিন্তু মানুষের সরকারের সুসরকারের নয় সরকারের তো বটেই কিন্তু মানুষেরও আমাদের শহরে যে একটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এটা ছিল সেটাকে বজায় রাখা উচিত তো থাক না শেখা সেটা থাক না মানে আমার কথা হচ্ছে ডেলাউসি স্কোয়ার নামটা কি ক্ষতি করেছিল ডেলাউসি স্কোয়ার কি সুন্দর একটা জায়গা যেখানে চতুর্দিকে একশো একশো বছরের উপরের বাড়ি সেখানেই বিনয় বাদল দিনেশের স্ট্যাচুটা হবে যারা সিমসনকে মেরেছিল চল্লিশ মিনিট ধরে ষোলোটা গুলি নিয়ে অত বড় সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল নামটা থাকুক ডেলাউসি স্কোয়ার স্ট্যাচুটা ওদের হোক এই এটাই তো মজা তো আমি এখনো ডেলাউসি স্কোয়ারই বলি এবং সবাই বলে ডেলাউসি যাবে বাসের ওপর এলেখা আছে বিবিডি বাঘ ডেলাউসি যাবে ডেলাউসি যাবে ডেলাউসি যাবে ডেলাউসি যাবে করছে এইটাই কলকাতা এইটাই মজা আমি বলছি এই মজাটা যতদিন থাকবে ততদিন ভালো আর যতদিন সমস্ত জিনিসটা বদলে গিয়ে একটা গরম নিউ ইয়র্ক হওয়ার চেষ্টা করবো আমি যাই না কি হবে পাগল হয়ে যাবো আমি থাকবো না ততদিন না না এরকম ভাবে বলতে নেই তো একদম আমরা শেষ করব কারণ তোমারও অনেকটা সময় আমরা নিয়েছি এবং পেছনে যারা দাঁড়িয়েছে তারাও প্রচন্ড চাপ তাড়াহুড়োর মধ্যে আছে তোমাকে কতগুলো শব্দ বলবে এবং সেই শব্দটা শোনার পরই প্রথম তোমার যে রিয়াকশানটা সেটা একটা যে কোনো নাম হতে পারে কোনো একটা অন্য শব্দ মানে ওয়ান ওয়ার্ডে যেটা তুমি বলবে সেটাই সেটাই তোমার উত্তর হিসেবে আমরা নেব রিয়াকশানটা রিয়ালিটি শো সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বিজ্ঞাপন রিলস সাময়িক স্টিডিও টাইপ চাইল্ডহুড ফেম প্রেম চাইল্ডহুড ট্রমা ব্যক্তিগত একটা চেষ্টা করব কিন্তু না আজকে যেহেতু ঠিকে ভুলেই তো আমরা মানুষ তো ঠিকে ভুলে ঠেকে ঠুকে আমরা যা বুঝতে পারছি তা হলো হামি টুটা দেখতে হবে কারণ নিজেদের অনেকগুলো ভুল হয়তো আমরা এটার মাধ্যমে সংশোধন করতে পারবো আর কি কি জানতে পারবো সেটা জানার জন্য হলে গিয়ে হামি টু টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ